，魏总查到了，那个王哪跑是个假医生，他根本就是一个骗子。您看这资料，啊、什么？谢、嗯、轩，你竟然敢带一个骗子糊弄我！骗子不可能吗？魏总，我可是考察过他所在的医院才敢介绍给您的，而且他办公室全部都是那些病人送的锦旗。<笑>哼，现在你口中所说的神医，已经连夜扛着火车逃出魔都了。啊、十三先生，外面好吵，我去看看发生什么事。呃，那个叫谢逊的声音感觉好熟悉，总感觉在哪听到过。嗯，我也去看看。医生，医生，我儿子怎么样了？哎，魏先生，你儿子现在已经出现器官衰竭，最多只能活四个小时了。趁着最后的机会进去和他多说说话吧。啊、<笑>医生，求求你们再想想办法。<笑>阿峰，现在立刻给我发布消息，谁要是能治好我儿子，我愿意拿出一亿华夏币作为答谢。不对，十亿华夏币。<咳>好的，好的，我这就去。血血，要是我儿子就不回来，我一定会丢你到海里喂鲨鱼。你的迅达医疗也没有存在的意义了。喂，魏总。啊、你，谢伯父，您怎么在这啊？呃，您，你是燕燕的那位同学，十三吗？嗯，是我，谢伯父，咱们也算是初次见面。上次我们迅达医疗意外成为了健康医疗集团的供应商，没想到十三竟然是健康医疗集团的老板，那他一定拥有非常惊人的人脉，应该能帮得上忙。哎，十三先生，您有没有认识心脏方面特别厉害的专家？呃，有吧，刚好系统给了我超神医术，此刻正好可以验证一下。十三先生，求求您救救我，救救魏总的孩子吧。呃，说说这到底是怎么回事？是我的错，听信谗言，给魏总介绍了一个江湖骗子医治他的孩子，耽误了病情。原来是这样，那可以先让我看一下病人吗？哼，你是谁？别把病菌带给我儿子了。魏总，他是健康医疗集团的老板十三先生，说不定他能有办法。他这个年轻人懂什么？能有什么资源可以救我儿子？不会又是你找来的骗子吧？魏总是吧？刚我也听到一些事情，现在您儿子情况紧急，不如先让我们看一下，说不定我能帮上手呢。魏宗，魏少爷的病情已经到了危急关头，恐怕我们也只能尽力而为，尝试一切可能的办法了。行吧，你们可以先进去看一看病情，事先说明，如果让我发现你们是骗子，我一定不会放过你们的。嗯，没问题。呃，怎么样，我儿子还有救吗？就是可以救，不过有点麻烦。哎。十三先生，要是您能救好我儿子的话，我愿意出十，不对，二十亿华夏币作为报酬。魏总放心，就算救活你儿子，我也不会收你的钱，因为我对钱不感兴趣。<笑>简直狂妄至极！上一次说这话的人，我记得是阿丽妈妈的老马吧？你又没有人家这个实力。年轻人，你要相信科学。一个快要死的人，无论如何都不可能救回来的。我家先生说能救那就是能救，你们救不了那就是你们自己的医术有限。哟呵，年轻人，你哪个医学院毕业的，居然敢说出这种话？他的器官已经出现了衰竭，就是省医出现也难扭转乾坤的。啊、我能救，你不能。哼，我能。孝子，你是专程跑来和我们副院长抬杠的吗？还懂不懂尊老爱幼了？副院长不用跟这种人一般见识。如果我能把这孩子治好，你又怎么说？我叫你爸都行。呵呵，那是不可能的。按照医学常识，那个孩子已经病入膏肓了，大罗金仙都救不回来。哼，很好，你这个儿子我认定了。别说爸爸，我叫你爷爷都行。小六子，去找张白纸给我。不用去了，我这有。年轻人，你这是要嘎人还是救人？这上面居然还有剧毒的草药，去把上面的药买回来，越快越好。没剩多少时间了，如果再拖下去的话，可能真的神仙来了也就不回你儿子。你现在立刻去买药，还有煎药用到的药罐，动作要快。是，动是章。十三先生，那现在怎么办？找个安静的地方，接下来就交给我吧。这里的病房太小了，而且也不好煎药。我有一套别墅就在这旁边，那现在过去。嗯。
高副院长，嗯，我儿子现在的病床，我把他先运回去，要买要租多少钱我出。嗯，救人要紧，我们也跟去看看。好，现在行动。嗯